вашему вниманию завершение перехода тема взаимосвязь человека с астральным миром. Отец Абсолют. Читает Лора Шреметьева. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Чтобы закончить тему о вмешательстве в вашу жизнь астральных сущностей, я хотел бы рассказать вам сегодня еще об одной их особенности, которая появилась лишь в последнее время. В серии моих посланий об астральном мире уже говорилось о том, что обитатели астрала развиваются вместе с вами и что многие из них достигли уже невиданных высот. В настоящее время появилась довольно большая прослойка сущностей высшего астрала, готовых перейти в миры более высоких вибраций. И все, что их сдерживает, это вы, мои дорогие. Да-да, не удивляйтесь, за столько веков совместного проживания ваша взаимосвязь стали настолько прочными, что в плане духовного развития вы идете с ними рука об руку. Но порой сущности высшего астрала, обитающие в вашем энергетическом поле, даже опережают вас в своем стремлении духовно расти. Чтобы вы лучше поняли эту взаимосвязь, давайте возьмем такой пример. Человек встал на духовный путь. Он стремится к самосовершенствованию, пытается получить как можно больше информации о переходе, читает различные энергетические сайты, делает практики и медитации. Его тонкие тела уже очистились от сущности нижнего и среднего астрала. И теперь только сущности высшего астрала могут приблизиться к нему по вибрациям, причем сущности самого высокого астрального уровня. Но человек, живущий в трехмерном мире, все же остается человеком. Ему трудно постоянно удерживать столь высокую планку. У него случаются нервные срывы, периоды упадка и разочарований, чем и спешат воспользоваться сущности нижнего и среднего астрала. И что же происходит в это время в тонких телах человека? В них начинается энергетический хаос. Борьба за ваши души между астральными сущностями всех уровней. И как уже говорилось в моих предыдущих посланиях, в последние годы они поднаторели в своих уловках и ухищрениях, тонко и умело уводя вас с духовного пути и тем самым понижая ваши вибрации. А как же в этом случае ведут себя сущности высшего астрала, обитающие в вашем энергетическом поле? Они либо пережидают эту атаку в надежде, что вы очнетесь от морока, поймете, что с вами происходит, и начнете отвоевывать утерянные позиции, либо ищут себе другого человека, по их мнению, более достойного, с которым они смогут закончить свой путь странствий по астральному миру. Таким образом, каждый ваш шаг, шаг назад, лишает надежды дойти до цели и продвинутых обитателей астрала. Сейчас плотные и астральные миры стали настолько близки, что многие из вас начинают уже физически ощущать присутствие в своем теле обитателей тонких миров. Но мне хочется, родные мои, чтобы это не пугало вас, а лишь помогло осознать свою ответственность перед частичками душ, которые возлагают на вас большие надежды и которые так же, как и вы, прошли долгий путь скитаний, но только в развоплощенном состоянии. И теперь в ваших силах помочь им уйти в высшие измерения где они смогут обрести целостность со своей душой и продолжить свой путь уже совсем в другом качестве. Прошу вас, как можно чаще открывайте порталы света и просите высшие силы Вселенной помочь этим развоплощенным душам совершить переход, тем самым освобождая место другим. Только через вас, через энергетическое поле высоких вибраций человека, находящегося в воплощении, они могут осуществить свою мечту и покинуть астральный мир 
уже навсегда. Благословляю вас, родные мои, и очень люблю. Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Взаимосвязь человека с астральным миром».